video del momento exacto en que un hombre es asaltado a balazos. Fíjense ustedes, ahí llega con su motocicleta, fíjense también en esta mujer que está de espaldas, que en realidad no se percata prácticamente de lo que sucede. Y vamos a ver cómo avanza una motocicleta, ahí ya la están viendo ustedes en imágenes, ahí vienen dos motoasaltantes. Y lo de siempre, uno que queda en la moto, el otro que baja, ahí lo están viendo, y se ve el destello, ahí está, de un disparo, es concretamente un disparo lo que podemos ver efectivamente, porque hace con el arma un ademán como si fuera a disparar más, pero lo que se ve concretamente es un disparo, el hombre que sale, camina, como ven ustedes, un poco hasta desorientado de no saber qué hacer, tenemos desde este, esta toma también donde podemos ver, observar mejor el momento en que este señor es asaltado, decíamos a balazos. Lo que le dijeron es que entregara la moto si no quería morir. Básicamente en estos términos se manejaban los asaltantes. Y ahí es el momento en que ya se llevan la motocicleta. En realidad en la otra imagen se puede ver el balazo, el destello del balazo que le dan hacia abajo, ¿verdad? Eh, cerquita donde estaba este hombre, el dueño de la motocicleta. Y ya Gabriela León tiene más detalles. Esto sucedió en Capiatá, Gaby, ¿no? Se dio el martes en horas de la noche, tipo 21 y 15 aproximadamente. 21 y 15 aproximadamente. Vos hablabas de una mujer que aparece en el video, sí. que aparenta eh, pretender ingresar a una vivienda. En realidad, ella estaba comprando cosas porque es una zona peligrosa, eh, conocida como Barrio Conadi de Capiatá, ese sitio, Menchi. Ella Ajá. estaba adquiriendo a través de las rejas productos de un almacén. Sí. Ella no sabía qué hacer, estaba despavorida, se hacía realmente la que la desentendida, que supuestamente no veía nada por el temor claro. mismo de lo que estaba ocurriendo. Me decía lo mismo Marco se llama, el joven que fue víctima del asalto, él tiene tan solo 25 años, él es guardia de seguridad esa noche también se acercaba al almacén, cuando él estaciona para adquirir algo del almacén ahí llegan los delincuentes motorizados desciende uno de ellos el que tenía Kepis, tenía el rostro descubierto por cierto, pero me decía del susto, yo ni siquiera le miré el rostro ni me acuerdo cómo era él lo único que sé que era una persona delgada que me habla en guaraní que me dice que le entregue la moto si no quería morir. Él lamentaba sobremanera porque la moto la retiró a cuotas, 48 cuotas realmente tiene que pagar por esa motocicleta, es año 2016, y le, le sacaron así, le venían siguiendo, él al menos no se percata de que una motocicleta venía detrás de él, pero en ningún momento se percató, pensó, creyó que él iba a ser objeto de un asalto. Hasta el momento me decía que no tiene novedades de la motocicleta, él al menos se desempeña como guardia de seguridad y es un elemento de trabajo para movilizarse en horas de la madrugada. Solicitaba a la teleaudiencia de Telefuturo si tenía alguna novedad que la reporten al 576700, que es el departamento de investigaciones del área central, si alguien tiene alguna pista de ese biciclo que vemos en imágenes que le fue arrebatado a balazos, como decías, el martes en horas de la noche, Menche. Gracias, Gaby, muy amable.